আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কি অবস্থা সবার আশা করি আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালো আছে এবং সুস্থ আছো এবং সুস্থতার সাথে তোমরা তোমাদের মেডিকেল ভর্তি যুদ্ধের যে প্রস্তুতি আছে সেই প্রস্তুতিটা চালিয়ে যাচ্ছ তোমরা ইতিমধ্যে জেনে গেছো যে আগামী মার্চ মাসের দশ তারিখে তোমাদের মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে অ্যান্ড তেরোই ফেব্রুয়ারি থেকে তোমাদের যে ভর্তি আবেদন সেই আবেদনের আবেদনের ডেটটা শুরু হয়েছে সো আশা করি তোমরা ভর্তির আবেদনটা সম্পূর্ণ করে ফেলেছ এবং যারা এখনো করনি তারা খুবই শীঘ্রই তোমরা আবেদনটা করে ফেলবা সো মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে যে জিনিসগুলোতে মার্কস ডিস্ট্রিবিউশনটা যদি ভাই একটু বলি তোমাদের সেখানে জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিরিশ মার্কস রসায়নের ক্ষেত্রে পঁচিশ মার্কস পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশ মার্কস ইংলিশ জি কে ইংলিশে পনেরো এবং জি কের ক্ষেত্রে মানে অর্থাৎ সাধারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে দশ মার্কস সো মার্কের র্যাঙ্কিংয়ের দিক ব্যাপারটা যদি ভাই একটু চিন্তা করি সেক্ষেত্রে আমাদের যে জীববিজ্ঞানটা আছে সেখানে তিরিশ মার্ক মানে সবচেয়ে বেশি মার্ক জীববিজ্ঞানে আর এই জীববিজ্ঞানে সবচেয়ে বেশি মার্ক তিরিশ এবং এই জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তুমি মার্কটাও বেশি তুলতে পারো সেটা কিভাবে আমরা যদি একটু কম্পেয়ার করি অন্যান্য সাবজেক্টের সাথে আমরা দেখতে পাবো যে জীববিজ্ঞানটা অন্যান্য সাবজেক্টের তুলনায় একটু বেশি সহজ এখন তোমরা ভাই আমাকে বলতে পারো ভাইয়া জীববিজ্ঞানে তো অনেক কিছু মুখস্থ করতে হয় অনেক কিছু বেসিক ওই সেই কিন্তু তুমি যদি একটু মনোযোগ সহকারে বিগত বছরের কোয়েশ্চেনগুলো অ্যানালাইসিস করো তাহলে দেখতে পাবা যে জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তুমি বিগত বছরের যে কোয়েশ্চেন বা যে বিগত বছরগুলোতে যে টপিক থেকে কোয়েশ্চেন করেছে সেই কোয়েশ্চেন ওই টপিক থেকেই প্রতি বছর কোয়েশ্চেনগুলো হয় মানে টপিকের কোনো চেঞ্জ হয় না সো এই জীববিজ্ঞানে যে যেন তোমরা নাম্বারটাকে আরও মানে তোমাদের সর্বোচ্চ নাম্বারটা যেন তোমরা পেতে পারো সেই জন্যই ভাইয়ার মূলত তোমাদের সামনে আসা আমি তোমাদের সাথে আছি তোমাদের নমান ভাইয়া আমি আজকে জীববিজ্ঞান প্রথম পত্রের অধ্যায় এক কোষ ও কোষের গঠনের বিগত বছরগুলো অর্থাৎ মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার সূচনা লগ্ন থেকে শুরু করে দুই হাজার একুশ বাইশ সেশনে আসা সবগুলো প্রশ্নের সলভ করে দেবো ভাইয়া তোমাদেরকে এবং কিভাবে সলভ করতে হয় একটা প্রশ্নের আন্ডারে কি কি তথ্য আমরা পেতে পারি সেই জিনিসগুলোই আজকে মূলত দেখব সো তোমাদের কাছে ভাই আর অনুরোধ থাকবে তোমরা যারা যারা ভিডিওটি দেখবা যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাক থাকে তাহলে ভিডিওটি একটা করে লাইক দিয়ে দিবা এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দিবা আর তোমরা দেখতে পাবা যে আমার নিচের দিকে একটা ট্যাগ দেওয়া আছে এটা হচ্ছে কি পাওয়ার ভাই ইউটিউব চ্যানেল নোমান ভাই লেগে অর্থাৎ আমার নামেই একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে যেখানে হচ্ছে বিগত বছর অর্থাৎ তোমাদের বড় ভাইয়াদের মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার জন্য ভাইয়া প্রশ্ন ব্যাংক সলভ সিরিজ দিয়েছিলাম এটা হচ্ছে যদি প্রশ্ন ব্যাংক সলভ সিরিজটা যদি বলি এটা হচ্ছে ভার্সন টু মানে হচ্ছে বিগত বছর তুলনায় একটু আপডেট সো তোমরা যদি মন চাই তাহলে ভাইয়ার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারো আর ভাইয়া প্ল্যান করেছি যে পঁচিশ তারিখ বা বাইশ তারিখের আগে ফার্স্ট পেপারের যে কটা চ্যাপ্টার আছে অর্থাৎ ফুল সিলেবাসে যে কটা চ্যাপ্টার আছে সবগুলো চ্যাপ্টার সম্পূর্ণভাবে এ টু জেড বেসিক সহ প্রশ্ন ব্যাংক সলভ করে দেব অধ্যায় ভিত্তিক তাহলে চলো আমরা দেরি না করে আমরা আমাদের প্রথম প্রশ্ন দিয়ে আজকের এই সিরিজের যাত্রা শুরু করি সো দেখো প্রথম প্রশ্নে কি বলেছে কোনটি বংশগতির বাহক আমরা যদি একটু অপশানগুলো দেখি লাইসোজম রাইবোজম অ্যাক্রোজম সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা দুই হাজার একুশ বাইশ অর্থাৎ লাস্ট ইয়ারে যে পরীক্ষাটা হয়েছিল সেখানে কিন্তু এই প্রশ্নটা এসেছিল সো বংশগতির দ্বারক এবং বাহক বংশগতির দ্বারক এবং বাহক যদি দেখো এখানে লাইসোজম রাইবোজম অ্যাক্রোজম এই তিনটার একটার সাথেও আমরা কোনো দিন বা কোনো সময় পড়ি নাই যে এই তিনটা জিনিস বংশগতির দ্বারক এবং বাহক হিসেবে কাজ করতে পারে একটা মাত্র অপশন আসে যেটা হচ্ছে কি ক্রোমোজম সে কি করতে পারে বংশগতির দ্বারক এবং বাহক হিসেবে কাজ করতে পারে কারণ কি কারণ হচ্ছে আমরা জানি ক্রোমোজমের ভিতরে কি থাকে ডিএনএ থাকে এই ডিএনএ বা হচ্ছে কি থাকে জিন ডিএনএ বা জিন অনু কি করতে পারে ক্রোমোজম ধারণ করতে পারে অনু ধারণ করতে পারে অ্যান্ড এই ক্রোমোজমকে তোমার কি বলা হয় জানো ক্রোমোজম হচ্ছে বলা হয় ব্লু প্রিন্ট ক্রোমোজমকে ব্লু প্রিন্ট বলা হয় কি কারণে কারণ হচ্ছে কি এরা বংশ পরম্পরায় থেকে অর্থাৎ পিতা থেকে সন্তান সন্ততিতে যে পিতা মাতার যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো তার সন্তান সন্তানিতে কি করে বহন করে থাকে ধরো যদি বাপ মা একদম সুন্দর হয় তাহলে সন্তান সন্তানি সুন্দর হবে কালো হলে একটু কালো হবে এটা হচ্ছে ব্যাপার আর কি 
আচ্ছা তাহলে আমরা ক্রোমোজোম সম্পর্কে যেটুকু জানার দরকার সেটা আমরা জানলাম আচ্ছা ক্রোমোজোম শব্দের দুটি শব্দ সমন্বয় বিরাট হচ্ছে ক্রোমো আর হচ্ছে কি সম বা সম সম বা সমা দেহ সো ক্রোম মানে হচ্ছে কি আমরা জানি বায়োলজিতে ক্রোমো মানে হচ্ছে কি রং বা রঞ্জক আর সম মানে হচ্ছে কি দেহ বা বস্তু সো টোটাল শব্দের অর্থ যেটা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে কি রং ধারণকারী বস্তু বা রং ধারণকারী দেহ অর্থাৎ এই যে ক্রোমোজম যে জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে কি কতগুলো বেসিক রং ধারণ করতে পারে সেটা কি কি পারে সেটা আমরা পরবর্তীতে দেখব আমরা অন্য অপশনগুলো একটু যদি দেখি লাইসোজম এই লাইসোজম জিনিসটা আসলে কি লাইসোজম জিনিসটা আসলে কি সেম ক্রোমোজমের মতো লাইসোজম কি দুইটা শব্দের সমন্বয় করে হচ্ছে লাইসো আর একটা হচ্ছে কি জম বা সম লাইসো শব্দের অর্থ হচ্ছে কি হজমকারী এটা তোমরা বইতেই পাবা লাইসো শব্দের অর্থ হচ্ছে কি হজম হজমকারী অ্যান্ড সম মানে হচ্ছে দেহ তাহলে হচ্ছে কি হজমকারী দেহ বা হজমকারী বস্তু তো এই লাইসোজমকে তোমার হাইড্রোলাইটিক এনজাইমের আধার হিসেবে গণ্য করা হয় হাইড্রো হাইড্রো লাইটিক এনজাইম হাইড্রোলাইটিক এনজাইমের আধার হিসেবে কি করা হয় গণ্য করা হয় এই লাইসোজম গুলোকে আরো লাইসোজমের আরো কতগুলো কাজ আছে কি কি কাজ এই যে লাইস ভাইয়া মুখে বলছি তোমরা একটু কষ্ট করে খাতায় নোট করে রাখবা পরীক্ষার আগের রাতে শুধু এই এই কোষ ও কোষ গঠনের ভিডিওতে যেটুকু নোট হবে সেটুকু একটু রিভিশন দিয়ে যাবা ইনশাল্লাহ এই অধ্যা থেকে যদি কোনো প্রশ্ন আসে তোমরা নির্দ্বিধায় অ্যান্সার করতে পারবো আচ্ছা লাইসোজম এই জিনিসটা কি কী করে এই জিনিসটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি তোমার নিউট্রাল পিএস মানে হচ্ছে নিউট্রাল পিএসে কাজ করতে অক্ষম মানে নিউট্রাল পিএসে এরা কাজ করতে পারে না এরা কি করে প্যাগোসাইটিসিস প্রক্রিয়ায় প্যাগো সাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু বক্ষণ করে থাকে কি করে প্যাগোসাইটিসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু বক্ষণ করে থাকে এবং এই লাইসোজমকে আত্মঘাতী স্কোয়াড থলিকা বা সগ্রাসী মানে হচ্ছে কি আত্ম মানে নিজে স্কোয়াড থলিকা মানে হচ্ছে নিজেকে ধ্বংস করে দেয় মানে হচ্ছে আমাদের দেহের যদি কোনো একটা কোষ আক্রান্ত হয় বা উদ্ভিদের কোনো একটা কোষ আক্রান্ত হয় সেই কোষের কি হয় সেই কোষটাকে যদি তুমি ওই কোষের আক্রমণ থেকে যদি বাদ বাকি কোষগুলো তুমি বাঁচাতে হয় সেই বাঁচানোর জন্য এই কোষটা কি করে নিজেকে ধ্বংস করে ফেলে এই কারণে একে বলা হচ্ছে কি এই কারণে এই কোষটাকে বলা হচ্ছে কি আত্মঘাতী স্কোয়াড থলিকা কি বলা হয় আত্মঘাতী স্কোয়াড থলিকা আচ্ছা তারপর হচ্ছে দেখো রাইবোজম আছে আমরা জানি কি রাইবোজম দুই ধরনের একটা হচ্ছে কি সেভেনটিএস রাইবোজম আরটা হচ্ছে কি এইটিএস রাইবোজম সেভেনটিএস থাকে কাদের আদি কুশি প্রাণীদের রাইবোজম থাকে হচ্ছে কি সেভেনটিএস আর প্রকৃত কুশি প্রাণীদের রাইবোজম থাকে হচ্ছে কি এইটিএস এই যে রাইবোজম এই রাইবোজমের কাজ কি এই রাইবোজম হচ্ছে তোমার কি করে প্রোটিন প্রোটিন সংশ্লেষণ করে থাকে প্রোটিন সংশ্লেষণ করে থাকে দ্যাটস ওয়াই রাইবোজমকে বলা হয়ে থাকে প্রোটিন ফ্যাক্টরি রাইবোজমকে কি বলা হয়ে থাকে রাইবোজমকে প্রোটিন ফ্যাক্টরিটা বলা হয়ে থাকে আর কি আর একরোজম যে জিনিসটা আছে সেটা আমরা কোথায় দেখতে পাই সেটা হচ্ছে কি শুক্রাণুর মাথায় শুক্রাণুর মাথায় হচ্ছে আমরা একরোজম বা দেখতে পাই শুক্রাণুর মাথায় শুক্রাণুর মাথায় আমরা একরোজন বা দেখতে পাই তাহলে দেখো আমরা প্রশ্ন সবে মাত্র একটা সলভ করছি বাট একটা প্রশ্নের আন্ডারে আমরা লাইসোজম কি জিনিস ক্রোমোজম কি জিনিস রাইবোজম কি জিনিস এবং একরোজম কি জিনিস সেই জিনিসগুলো কিন্তু জেনে গেছি তাহলে আমরা পরের প্রশ্নে একটু শিফট হই দেখো উদ্ভিদ কোষের অভ্যন্তরে পিএস লক্ষ্য করে কোনটি আমরা জানি আমাদের যে কোষ গহবর আছে কোষ গহবরটা হচ্ছে কোষের অভ্যন্তরে পিএসটা রক্ষা করে থাকে তারই সাথে সাথে এ কিছু আরও অনেক কাজ করে থাকে যেমন কোষ রস ধারণ করা কোষ রস ধারণ করা কোষ রস ধারণ করা তারপরে হচ্ছে তোমার বর্জ্য পদার্থ ধারণ করা বর্জ্য পদার্থ ধারণ করা সর্বোপরি যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি পানির চাপ কোষের ভিতরে যে পানির চাপটা আছে সেই পানির চাপটা রক্ষা করে কে আমাদের কোষ গহবর পানির চাপ রক্ষা করা ঠিক আছে তাহলে আমরা কোষ গহবর সম্বন্ধে জানলাম মানে কোষ গহবর আরও কি কি কাজ করে থাকে তেমনই হচ্ছে দেখো গ্লাইঅক্সিজম এই গ্লাইঅক্সিজমটা কি করে আমাদের যে স্নেহ জাতীয় পদার্থ আছে স্নেহ বা লিপিড স্নেহ বা লিপিড জাতীয় যে পদার্থগুলো আছে সেগুলোর বিপাকে কাজ করে থাকে বিপাকে বিপাকে কাজ করে এটুকু জানলে হবে গ্লাইকো গ্লাইঅক্সিজম সম্পর্কে এবং নিগ্লোপ্লাজম যেটা আছে 
আমরা জানি নিউক্লিওপ্লাজম হচ্ছে কি নিউক্লিয়াসের গঠনের একটা অংশ নিউক্লিয়ার চারটি অংশ নিয়ে গঠিত তার ভিতরে নিউক্লিওপ্লাজম একটা এই নিউক্লিওপ্লাজম হচ্ছে কি ক্রোমাটিন জালিকা ধারণ করতে পারে ক্রোমাটিন জালিকা ক্রোমাটিন জালিকা ধারণ করতে পারে নিউক্লিয়াসের গঠনের আরেকটা অংশ যেটা হচ্ছে কি নিউক্লিও লাস নিউ নিউক্লিও লাস নিউক্লিও লাস ধারণ করতে পারে এবং আমাদের যে এনজাইমগুলো আছে সেই এনজাইমের যে কার্যক্ষেত্র এনজাইমের কার্যক্ষেত্র হিসেবে কাজ করে এনজাইমের এনজাইমের কার্যক্ষেত্র হিসেবে কাজ করে ভাই একটু স্লো আগাচ্ছি প্রথমে দেখব হচ্ছে প্রথম দিকের দুই দিন দশ বারোটা বা পনেরোটা প্রশ্ন একটু ভাইয়া ভালো করে সলভ করাই দিই পরের প্রশ্নগুলো ওই সলভ যে কটা প্রশ্ন সলভ করব সেই কটার ভিতরে পড়ে যাবে বা এসে যাবে তাহলে দেখো আমরা কি কি জানলাম উদ্ভিদ কোষের অভ্যন্তরে পিএস রক্ষা করে কোনটি আমরা জানি হচ্ছে কি কোষ গহ্বর কোষ গহ্বর আরও কী কী কাজ করে কোষ রস ধারণ করে বর্জ্য পদার্থ ধারণ করে এবং পানির চাপ রক্ষা করে তেমনি ভাবে গ্লাইক্সোজমের কাজ কি স্নেহ বা লিপিড জাতীয় যে বা তৈলক্ত জাতীয় যে পদার্থগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে কি করে গ্লাইক্সোজমটা ধার ইয়ে করে থাকে আর কি এই গ্লাইক্সোজমটা তোমার কোথায় কোথায় থাকে সেটা হচ্ছে কাজ করে কোথায় কোথায় সেটা হচ্ছে ইস্ট তারপর হচ্ছে তোমার ছত্রাক এই ইত্যাদি ইস্ট ছত্রাক এই এই সব জায়গায় বা তৈলাক্ত জাতীয় বীজে তৈলাক্ত জাতীয় বীজ মানে যে সব বীজে তৈল পাওয়া যায় তৈলাক্ত তৈলাক্ত জাতীয় বীজে এদেরকে পাওয়া যায় এবং নিউক্লিওপ্লাজম কি করে ক্রোমাটিন চালিকে ধারণ করতে পারে সাইটোপ্লাজম সরি তারপর হচ্ছে নিউক্লিও লাস নিউক্লিয়াসের আরেকটা যে গঠন সেটা ধারণ করতে পারে এবং এনজাইমের কার্যক্ষেত্র আমাদের এনজাইমগুলো যে কাজ করবে সে কাজের যে একটা ক্ষেত্র দরকার সেই ক্ষেত্র হচ্ছে কী করে নিউক্লিওপ্লাজম তৈরি করতে পারে আচ্ছা পরের প্রশ্ন যদি দেখি নিচের কোনটি গাজরের শিকড়ে পাওয়া যায় কি কি গাজরের শিকড়ে পাওয়া যায় এখন তোমাদের কাছে ভাইয়ার প্রশ্ন যে গাজরের যে শিকড় মানে গাজর যে শিকড় সেটা কিন্তু খাওয়া যায় তো গাজরের শিকড়টা দেখতে আসলে কি রকম তোমরা সবাই জানো সেটা হচ্ছে কি লালসে কমলা বা লাল সে কমলা বা লাল লালসে কম লালসে কমলা বা লাল বা হলো যে যেটাই বলো না কেন তার মানে হচ্ছে শিকড়টা হচ্ছে রঙিন এটা আমরা বুঝতে পারতেছি শিকড়টা হচ্ছে কি রঙিন রঙিন শিকড় এখন ক্রোমোপ্লাস্ট লিকোপ্লাস্ট ক্লোরোপ্লাস্ট অ্যানোলোপ্লাস্ট কতগুলা প্লাস্ট দেওয়া আছে আসলে এই প্লাস্টিকগুলো কোথায় থেকে আসলো এরা আসছে হচ্ছে তোমার প্লাস্টিড থেকে কোথা থেকে প্লাস্টিড থেকে প্লাস্টিড এই প্লাস্টিড কি এই প্লাস্টিড হচ্ছে কি বিভিন্ন বর্ণ ধারণকারী অঙ্গাণু বর্ণ বর্ণ ধারণ বর্ণ ধারণকারী অঙ্গাণু এরা তো এই প্লাস্টিডকে আবার তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে কি কি একটা হচ্ছে তোমার লিউকোপ্লাস্ট লিউকো লিউকোপ্লাস্ট আর একটা হচ্ছে তোমার ক্রোমোপ্লাস্ট লিউকোপ্লাস্ট ক্রোমোপ্লাস্ট আর একটা হচ্ছে কি ক্লোরোপ্লাস্ট ক্লোরোপ্লাস্ট এই যে লিউকো ক্রোমো এবং ক্লোরোপ্লাস্টগুলো আছে এদের আবার আলাদা আলাদা কাজ আছে যেমন দেখো লিউকোপ্লাস্ট লিউকো জানি আমরা জানি বায়োলজিতে লিউকো মানে হচ্ছে কি সাদা আর আমরা জানি সাদা কোনো কখনো কি হয় না সাদা কোনো রং হয় না সাদা মানে হচ্ছে কি বর্ণহীন এই লিউকোপ্লাস্ট হচ্ছে কি বর্ণহীন প্লাস্টিককে লিউকোপ্লাস্ট বলা হয় ক্রোমো আমরা একটু আগে পড়েছিলাম ক্রোম মানে হচ্ছে কি রঙিন বা রং ধারণকারী তাহলে ক্রোমোপ্লাস্টকে মানে রঙিন বর্ণ ধারণকারী ক্রোমোপ্লাস্টকে বলা হচ্ছে প্লাস্টিকে বলা হচ্ছে ক্রোমোপ্লাস্ট এবং ক্লোরো মানে হচ্ছে কি সবুজ এই সবুজ ক্রোমো মানে হচ্ছে কি সবুজ সবুজ প্লাস্টিককে কি বলা হয় সবুজ বর্ণ ধারণকারী প্লাস্টিককে মানে ক্রোমো ক্লোরোপ্লাস্ট বলা হয়ে থাকে আর কি এখন দেখো এই যে লিউকোপ্লাস্ট যে যেটা আছে সেটাকে আবার তিনটা ভাবে ভাগ করা হয়েছে কি একটা হচ্ছে অ্যামাইলোপ্লাস্ট অ্যামাইলো আর একটা হচ্ছে কি ইলায়োপ্লাস্ট বা এলায়োপ্লাস্ট আর একটা হচ্ছে কি এলিউরোপ্লাস্ট এলিওপ্লাস্ট অ্যামাইলো ইলায়ো আর একটা হচ্ছে কি এলিওপ্লাস্ট অ্যামোলোপ্লাস্টটা কোথায় পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে শ্বেত সার শ্বেত সার বা গ্লুকোজ বা স্টার্স যেখানে আছে সেখানে হচ্ছে অ্যামাইলোপ্লাস্ট পাওয়া যায় ইলিওপ্লাস্ট হচ্ছে কি স্নেহ জাতীয় পদার্থে স্নেহ বা লিপিড স্নেহ বা লিপিড জাতীয় খাদ্যে বা লিপিড জাতীয় উদ্ভিদে কি পাওয়া যায় অ্যালিওপ্লাস্ট পাওয়া যায় অ্যালিওপ্লাস্ট হচ্ছে কি প্রোটিন যেসব উদ্ভিদে প্রোটিন থাকে সেখানে হচ্ছে কি পাওয়া যায় এই অ্যালিওপ্লাস্টটা পাওয়া যায় ক্রোমোপ্লাস্ট হচ্ছে কি যেখানে রঙিন কোনো বস্তু থাকবে সেখানে পাওয়া যাবে আর যে ক্লোরোপ্লাস্ট আছে সেটা হচ্ছে কি 
এই ক্লোরোপ্লাস্ট হচ্ছে তোমার যেখানে কি থাকবে যেখানে হচ্ছে সবুজ বর্ণ থাকবে সেখানে হচ্ছে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকবে যেমন উদ্ভিদের পাতা এই ক্লোরোপ্লাস্ট হচ্ছে তোমার কি করে সালক সংশ্লেষণে সাহায্য করে সালক সংশ্লেষণে সালক সংশ্লেষণে সাহায্য করে সালক সংশ্লেষণে সাহায্য করে এবং এই ক্লোরোপ্লাস্টকে শক্তি রূপান্তরকারী অঙ্গাণু বলা হয় শক্তি শক্তি রূপান্তরকারী রূপান্তর जेंथिन जेंथिन कैरोटिन थे कैरोटिन तरह तुम्हारे थे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी थे क्लोरोफिल ए थे तुम्हार सेभेंटी फाइव पार्सेंट एंड क्लोरोफिल बी थे तुम्हार कत पार्सेंट टोटी फाइव पार्सेंट क्लोरोफिल बी थे टोन्टी फाइव पार्सेंट हलो जेंथिन हो तो तुम जेंथिन हो तो तुम्हार हलुद बर्णर हलुद और कैरोटिन हो तो तुम्हार कमला रंग जेंथिन हलुद कैरोटिन कमला देखो एक प्रश्न आदले अनेकगुल जिन क्योंकि जेने पर प्रश्न एक देखो कोषे को अंगाणुटी अटोफेगी जड़ित निसंदेह तुम्हारा उत्तर करते पर लाइसोजम जीता आई कोषे अंगाणुटी क्यों कर अटोफेगी जड़ित था देखो আমরা রাইবোজম সম্পর্কে কিন্তু জেনে আসছি আমরা জানি না কি এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম সম্বন্ধে জানি নাই গলজি বডি সম্পর্কে আমরা জানি নাই তাহলে আমরা একটু কষ্ট করে গলজি বডি সম্পর্কে একটু জেনে নিই এই যে গলজি বডি সেটাকে আবার কিছু নামকরণ করা হয়েছে একটা হচ্ছে কি ডিকটাউসম ডিক টাও ডিকটাউসম নামে ডাকা হয় একে ইডিওসম নামে ডাকা হয় ইডিও ইডিওসম নামে ডাকা হয় এবং একে লিপোকন্ড্রিয়া নামেও ডাকা হয় লিপো কন্ড্রিয়াম বা কন্ড্রিয়া নামেও ডাকা হয়ে থাকে এই যে গলজি বডিটা আছে এটার আসলে কাজ কি মনে রাখবা গলজি যে বডিটা আছে একে ট্রাফিক পুলিশ বলা হয় ট্রাফিক পুলিশ বলা হয়ে থাকে এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভাইয়া একে ট্রাফিক পুলিশ বলার কারণ কি কারণ হচ্ছে আমাদের যে কোষের যে নিউক্লিয়াস আছে আমাদের যে কোষের নিউক্লিয়াস আছে এই কোষের নিউক্লিয়াস থেকে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম বের হয় এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামটা বের হয়ে থাকে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামটা বের হওয়ার পরে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামটা বের হওয়ার পরে আমরা জানি এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম দুই ধরনের কয় ধরনের দুই ধরনের একটা হচ্ছে কি মসৃণ আর একটা হচ্ছে কি অমসৃণ অমসৃণ যে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামগুলো আছে সেখানে হচ্ছে কী থাকে সেখানে হচ্ছে রাইবোজমগুলো লেগে থাকে মানে রাইবোজমগুলো লেগে থাকে আর আমরা জানি রাইবোজম কি করতে পারে প্রোটিন তৈরি করতে বা প্রোটিন সংশ্লেষণ করতে পারে সো এই যে রাইবোজমগুলো প্রোটিনটা তৈরি করলো ধরো হচ্ছে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের এখানে এসে প্রোটিনটা তৈরি হয়ে গেল বাট আমার যে কোষ আছে সেই কোষের যে খাদ মানে কোষটা যে এই প্রোটিনটাকে নিতে পারবে সে নিতে পারবে হচ্ছে এখানে প্রোটিনটা যখন আসবে তারপরে হচ্ছে কোষটাকে প্রোটিনটাকে কাজে লাগাইতে পারবে দেখার জন্য সো এখান থেকে যে এই প্রোটিনটা আসবে কে নিয়ে আসবে সেটা হচ্ছে আমাদের যে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম জালিকা আছে সরি আমাদের যে গলজি বডি আছে আমাদের যে গলজি বডি আছে আমাদের যে গলজি বডিগুলো আছে সেই গলজি বডিগুলো কি করে এই যে প্রোটিনটা আছে সেই প্রোটিনটাকে কি করে প্যাকেট করে প্যাকেট করে প্যাকেট করে প্যাকেট করে করে নিয়ে এসে কি করে উদ্ভিদের কোষের গ্রহণ উপযোগী জায়গায় এনে ছেড়ে দেয় তাহলে দেখো একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় রূপান্তর মানে পরিবহন করে নিয়ে গেছে আমরা জানি ট্রাফিক পুলিশ কি করে যানবাহন পরিবহন মানে যানবাহনগুলোকে একদিক থেকে অন্যদিকে যাতায়াতগুলোকে সহজ করে দেয় বা একদিক থেকে অন্যদিকে পার করে দেয় সো ট্রাফিক পুলিশ যেমন বাস্তবে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পার করে দেয় ঠিক তেমনই ভাবে গলজ বডি এন্ডোপ্লাজম রেটিকুলাম ওখানে উৎপন্ন প্রোটিনকে কোষের উপযোগী জায়গায় নিয়ে যায় এই কারণ হচ্ছে গলজ বডিকে ট্রাফিক পুলিশ বলা হয়ে থাকে তাহলে আসো এই ট্রাফিক পুলিশ এই যে গলজি বডির গলজি বডির আরও অনেকগুলো কাজ আছে কাজগুলো কি কি কাজগুলো অনেক কাজ এই যে এরা হচ্ছে কি করে লাইসোসম তৈরি করে লাইসো লাইসোসম তৈরি করে ভিটামিন তৈরি করে তারপরে হচ্ছে এরা কোষ বিভাজনের সময় কোষ প্লেট তৈরি করে 
কোষ বিভাজনের সময় কোষ প্লেট যেটা আছে সেটা তৈরি করে এনজাইম এবং প্রাণরস নিঃসরণ করে এনজাইম এনজাইম এবং প্রাণ রস নিঃসরণ করে প্রাণ রস নিঃসরণ করে নিঃসরণ করে একে কার্বোহাইড্রেট ফ্যাক্টরি বলা হয় কার্বোহাইড্রেট ফ্যাক্টরি হাইড্রেট ফ্যাক্টরি বলা হয় এই শুক্রাণু গঠনে অংশগ্রহণ করে থাকে শুক্রাণু গঠনে অংশগ্রহণ শুক্রাণু গঠনে অংশগ্রহণ ইত্যাদি কাজ আরো অনেকগুলো কাজ আছে তার ভিতরে গুরুত্বপূর্ণ এগুলো লাইসোসম কোষ প্লেট প্রাণ রস নিঃসরণ করা কার্বোহাইড্রেট কার্বোহাইড্রেট ফ্যাক্টরি বলা হয় শুক্রাণু গঠনে অংশগ্রহণ করা এই জিনিসগুলো হচ্ছে মেইন কাজ এটার কলকোলজি বোর্ডের আর এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের জন্য যেটা মনে রাখতে পারবা এটা হচ্ছে কি প্রোটিনের অন্তবাহক অন্তবাহক মানে প্রোটিনের এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম হচ্ছে শর্করা এবং প্রোটিনের শর্করা এবং ও প্রোটিনের অন্তবাহক হিসেবে কাজ করে প্রোটিনের অন্তবাহক অন্তবাহক হিসেবে কাজ করে তাহলে আমাদের এন্ডোপ্লাজমিক টেটিকুলাম এবং গোলজি বডি সম্বন্ধে কি একটা মানে হালকা ধারণা হয়ে গেছে তাহলে আসো আমরা পরের প্রশ্নে যাই গোলজি কমপ্লেক্স কোনটি সংশ্লেষণ বা সিনথেসিস করে না আচ্ছা আসো তার আগে আমরা দেখেছি এই যে প্রাণ রস নিঃসরণ বা হচ্ছে এনজাইম প্রাণ রস এবং এনজাইম কি করতে পারে ধারণ করতে পারে কার্বোহাইড্রেট ফ্যাক্টরি বলা হয় শুক্রাণু গঠনে অংশগ্রহণ করে আচ্ছা এখানে এখানে আমরা একটু মিলিয়ে দেখি স্প্রাম মানে কি শুক্রাণু তাহলে এটা সঠিক কি করে গোলজি কমপ্লেক্স এটি সংশোধন করতে পারে এখানে বলছে কি পারে না শব্দের শেষে যে নাটা আছে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে না শব্দটা বা নয় শব্দটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সব প্রশ্নটা সম্পূর্ণ আগে পড়ে নিতে হবে তাহলে দেখো লাইসোসম আমরা প্রথমে বলছি লাইসোসমের সাথে কি তৈরি করে ভিটামিন তৈরি করে এনজাইম সেটাও আমরা বলেছি তাহলে দেখো এই যে রাইবোজম এই রাইবোজমটা কিন্তু আসলে গলজি বডি সংশ্লেষণ বা সিনথেসিস করে না কি করে রাইবোজম থেকে যে প্রোটিনটা তৈরি হয় রাইবোজম থেকে যে প্রোটিনটা তৈরি হয় সেই প্রোটিনটাকে কি করে প্যাকেট জাত করে বা প্যাকেজিং করে সেটা কে করে সেটা হচ্ছে তোমার গলজি কমপ্লেক্স করে থাকে তাহলে আমাদের সঠিক উত্তর কি গলজি কমপ্লেক্স রাইবোজমকে কখনো কি করতে পারে না সিনথেসিস বা সংশ্লেষণ করতে পারে না পরের প্রশ্ন নিচের কোন জীবে আদি কোষ থাকে আচ্ছা নিচের কোন জীবে আদি কোষ থাকে তোমরা সবাই জানো যে কোন জীবে আদি কোষ থাকবে সেটা হচ্ছে কি দেখো বাইফাইটাস আছে শৈবাল আছে ছত্রাক আছে আমরা জানি ব্যাকটেরিয়া তারপর হচ্ছে তোমার মাইকো প্লাজমা মাইকো প্লাজমা তারপর হচ্ছে তোমার মনেরা রাজ্যের সবাই মনেরা মনেরা রাজ্য তারপর হচ্ছে তোমার নীলাব সবুজ শৈবাল নীলাব সবুজ শৈবাল সবুজ শৈবাল এই যে ব্যাকটেরিয়া মাইক্রোপ্লাজমা নীলাব সবুজ শৈবাল তারপর হচ্ছে মনের রাজ্য এরা সবাই তোমার কি এরা সবাই হচ্ছে তোমার আদি খুশি জীবে পাওয়া যায় এবং আদি খুশিদের ক্ষেত্রে কিছু জিনিস আছে সেটা হচ্ছে তোমার এদের কোনো সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে না সুগঠিত সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে না সুগঠিত নিউক্লিয়াস নেই সুগঠিত কোনো সাইটোপ্লাজমি অঙ্গাণুও নেই এদের কি থাকে রাইবোজমটা থাকে এদের রাইবো জমটা থাকে এবং রাইবোজমটা কি আকারে থাকে সেভেন্টি এস আকারে রাইবোজম থাকে এদের কোনো নন এদের হিস্টন প্রোটিন থাকে না কি থাকে নন হিস্টন প্রোটিন থাকে নন হিস্টন মানে হচ্ছে কি এখানে হিস্টনটা থাকে না নন হিস্টন প্রোটিন যুক্ত ডিএনএ থাকে এবং এই ডিএনএটা তোমার কি থাকে ন্যাকেট থাকে মানে হচ্ছে উলঙ্গ থাকে ন্যাকেট বা উলঙ্গ থাকে তাহলে দেখো আদি এই যে আর প্রকৃতি ঘুষের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একদম সম্পূর্ণ উল্টা এই সবগুলো জিনিস হচ্ছে প্রকৃতি ঘুষে মানে প্রকৃতি ঘুষের জীবের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণগুলো থাকবে তাহলে ব্রায়োফাইটস শৈবাল সত্রাক সাথে টেরিডোফাইটস আছে টেরিডো টেরিডোফাইটস তারপর হচ্ছে জিমন জিমন এবং হচ্ছে কি এনজিও এনজিও স্পামের ক্ষেত্রে তোমার কি থাকবে প্রকৃতি ঘুষি জীবে এগুলো দেখা দেবে তাহলে পরের প্রশ্ন নিচের কোন উদ্ভিদ কোষে থাকে না আচ্ছা দেখো সেন্ট্রোসম কোষ প্রাচীর প্লাস্টিক সঞ্চিত খাদ্য শ্বেতসার আচ্ছা সঞ্চিত খাদ্য দিয়ে ভাইয়া শুরু করি সঞ্চিত খাদ্য দুই জায়গায় পাওয়া যায় একটা হচ্ছে কি প্রাণীতে প্রাণী আর একটা হচ্ছে কি উদ্ভিদ আচ্ছা প্রাণীদের সঞ্চিত খাদ্যের নাম কি সেটা হচ্ছে কি গ্লাইকোজেন প্রাণীদের সঞ্চিত খাদ্যের নাম গ্লাইকোজেন এবং উদ্ভিদের সঞ্চিত খাদ্যের নাম হচ্ছে কি শ্বেতসার শ্বেত তাহলে দেখো আমরা কিন্তু একটা অপশন পাইছি যে উদ্ভিদের সঞ্চিত খাদ্য তো শ্বেতসার বাট এখানে বলছি কোনটি উদ্দেশ্য থাকে না আচ্ছা প্লাস্টিক কখনোই কি থাকে না 
প্লাস্টিক কখনো প্লাস্টিক থাকে না কোথায় কোথায় বলতো প্লাস্টিক কখনো শৈবাল শৈবাল ছত্রাক নীলাব সবুজ শৈবাল শৈবাল ছত্রাক তারপর হচ্ছে কি শৈবাল ছত্রাক এবং প্রাণী কোষে প্রাণী কোষে কি থাকে না শৈবাল ছত্রাক এবং প্রাণী কোষে শৈবাল ছত্রাক এবং প্রাণী কোষের সাথে হচ্ছে কি নীলাব সবুজ শৈবাল শৈবালের সাথে হচ্ছে কি নীলাব সবুজ শৈবাল এর ক্ষেত্রে সাথে হচ্ছে কি তোমার ব্যাকটেরিয়া সরি শৈবাল হচ্ছে এটা পুরোটা শৈবাল না শৈবাল হচ্ছে নীলাব সবুজ শৈবাল নীলাব 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 তারপর হচ্ছে কি ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে তো কি থাকে না প্লাস্টিকটা থাকে না বাট উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্লাস্টিকটা থাকে তাহলে এটাও কিন্তু থাকে বাট বলছে কি থাকে না কোষ প্রাচীর আমরা জানি প্রাণী দেহের কোষ প্রাচীর থাকে না বাট উদ্ভিদ দেহের কোষ প্রাচীর থাকে কিন্তু সেন্ট্রোসম জিনিসটা যেটা সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র শুধুমাত্র প্রাণী কোষে দেখা যায় শুধুমাত্র কোথায় দেখা যায় শুধুমাত্র প্রাণী কোষে দেখা যায় আর কোথাও কি শুধুমাত্র প্রাণী কোষে দেখা যায় আর কোথাও কি সেন্ট্রোসমটা দেখা দেখা যায় না এই সেন্ট্রোসমটা কোথায় দেখা যায় প্রাণী কোষে তাহলে উদ্ভিদ কোষে থাকে নাকি সেন্ট্রোসম থাকে না এই সেন্ট্রোসমটা কি করে তোমরা জানো হচ্ছে প্রাণী কোষে যে শুক্রাণু নির্মাণ থাকে বা শুক্রাণু গঠনে এই সেন্ট্রোসমটা কি করে অংশগ্রহণ করে থাকে আচ্ছা আসো পরের প্রশ্নে যাই নিচের কোনটি উদ্ভিদ কোষে অনুপস্থিত পসপোলিপিড যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমরা জানি কোষ জিল্লির কোষ জিল্লির গঠনের কোষ জিল্লির সরি কোষ জিল্লির গঠনের গাঠনিক উপাদান তারপর হচ্ছে কাইটিন কাইটিন হচ্ছে তোমার কাঁকড়া কাঁকড়া লোবাস্টার লোবাস্টার এবং হচ্ছে কি কাঁকড়া লোবাস্টার ইত্যাদিতে হচ্ছে তোমার কাইটিন থাকে সেলুলোজ হচ্ছে উদ্ভিদে থাকে উদ্ভিদে থাকে ক্লোরোফিল উদ্ভিদে থাকে তাহলে দেখো উদ্ভিদে থাকে উদ্ভিদে থাকে কোষ জিল্লির কোষ জিল্লি উদ্ভিদে থাকে বাট কাইটিন যেটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে তোমার কি কাঁকড়া লোবাস্টার এবং ছত্রাকের দেহে ছত্রাক এতে কি থাকে তোমার এতে হচ্ছে এগুলো হচ্ছে কি কাঁকড়া লোবাস্টার ছত্রাক এগুলো হচ্ছে প্রাণী খুশি তো প্রাণীদের ক্ষেত্রে কি থাকে কাইটিন থাকে বাট উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কি থাকে না কাইটিনটা থাকে না কাইটিনটা হচ্ছে তোমার কি নাইট্রোজেন গঠিত পলিসেকারাই এই নাইট্রোজেন গঠিত পলিসেকারাইটা কি করে একটা শক্ত আবরণ তৈরি করে তোমরা দেখবা কাঁকড়া তারপর লোবাস্টার এগুলোর হচ্ছে আবরণ দুইটা আছে সেটা অনেকটা কি হয়ে থাকে শক্ত হয়ে থাকে আমরা ইতিমধ্যে গিয়ে আটটা প্রশ্ন সলভ করে ফেলছি সো ভাইয়ার প্রশ্নের যে সলভগুলো আছে সলভগুলো তোমাদের কাছে কেমন লাগতেছে বা ভালো লাগতেছে কি না খারাপ লাগতেছে ভাইকে একটু অনুভূতিটা বা হচ্ছে তোমাদের ফিডব্যাকটা ভাইকে জানাবা আর কোথায় কি ল্যাকিংস আছে ভাইয়ার সেটাও কিন্তু তোমার ভাইয়াকে জানাতে বলবে না কমেন্ট বক্সটা সবার জন্য মুক্ত সবাই ভালো মন্দ যে যার মন্তব্য আছে সেটা কিন্তু প্রকাশ করতে পারবে তাহলে আসো পরবর্তী প্রশ্নে যাই নিচের কোন উদ্ভিদটি প্লাস্টিক বিহীন আচ্ছা দেখো তো মস সাইকাস স্পাইরোগাইরা এই এগারি কাস আচ্ছা এগারি কেস তার বাংলা যদি আমরা দেখি এগারি কেসের বাংলা হচ্ছে তোমার কি ছত্রাক এগারি কেসের বাংলা কি ভাইয়া এগারি কেসের বাংলা হচ্ছে ছত্রাক তাহলে আমরা পড়েছিলাম ছত্রাক নীলাব সবুজ শৈবাল ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে কি থাকে না আমাদের প্লাস্টিক থাকে না তাহলে আমাদের সঠিকোত্তর কোনটা হবে এগারি কাস আচ্ছা পরের প্রশ্ন নিজের কোন অঙ্গাণুটি কোষের শক্তি উৎপাদনকারী আচ্ছা মনে রাখতে হবে শক্তি উৎপাদনকারী আর শক্তি রূপান্তরকারী এক জিনিস নয় কোনো প্লাস্ট হচ্ছে কি শক্তি রূপান্তরকারী শক্তি রূপান্তরকারী আর শক্তি বলছে উৎপাদনকারী উৎপাদনকারীরা কি হবে আমরা জানি যে মাইটোকন্ড্রিয়াটা আছে আমরা জানি যে মাইটোকন্ড্রিয়া আছে মাইটোকন্ড্রিয়াকে কি বলা হয় পাওয়ার হাউস বলা হয় পাওয়ার হাউস অফ সেল যকৃতে কতগুলো দেখা যায় এক হাজারটি আর আরেকটা কি এমিবাতে কি দেখা যায় যকৃতি আরো বেশি সংখ্যক মাইটোকন্ডিয়া উপস্থিতি দেখা যায় আমরা রাইবোজম সম্বন্ধে জানছি আমরা গলগি অ্যাপারেটা সম্পর্কে জেনেছি আমরা ক্লোরোপ্লাস্ট সম্পর্কে জেনেছি বাট আমাদের সঠিকোত্তর কোনটা এটা হচ্ছে তোমাদের অ্যান্সার হচ্ছে মাইটোকন্ডিয়া পরের প্রশ্ন যদি দেখি কোন প্রক্রিয়ায় আর এনএ থেকে ডিএনএ তৈরি হয় আমরা নর্মালি যেটা জানি যে ডিএনএ থেকে সবসময় কি হয় আর এনএ তৈরি হয় বাট এখানে চেয়েছে কি যে আর এনএ থেকে ডিএনএটা তৈরি হবে আর এনএ থেকে যে ডিএনএ তৈরি সেই প্রক্রিয়াকে বলা হচ্ছে কি রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন এই রিভার্স ট্রান্সক্রিপশনটা হচ্ছে আসলে কাদের ভিতরে ঘটে সেটা হচ্ছে কি এইচ আই ভিতে ঘটে থাকে অর্থাৎ কি হিউম্যান ইমিউনি ডিফিসিয়েন্সি কি ভাইরাস এই ভাইরাসের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে কি রিভার্স ট্রান্সক্রিপশনটা হয়ে থাকে আচ্ছা রেপ্লিকেশন রেপ্লিকেশনটা আসলে কোথায় ঘটে 
রেপ্লিকেশনটা ঘটে থাকে হচ্ছে তোমার আমাদের যে তোমরা দেখবা তোমরা কথা বলার সময় তোমরা বলে থাকো যে এই কপিরার একটা রেপ্লিকা তৈরি করে দাও বা রেপ্লিকা জিনিসটা আমরা সচরাচর সবচেয়ে বেশি শুনি রেপ্লিকা মানে হচ্ছে কি একটা যেটা যে একটা কপি থাকবে সেই কপিটা হুবহু আর একটা কপি তৈরি করে কি বলা হয় রেপ্লিকা বলা হয় তাহলে রেপ্লিকা মানে হচ্ছে কি ফটোকপি ফটো কপি এই ফটোকপিটা কি সেটা হচ্ছে তোমার ডিএনএ থেকে ডিএনএ থেকে ডিএনএ তৈরির প্রক্রিয়াকে বলা হচ্ছে কি রেপ্লিকেশন আচ্ছা ট্রান্সক্রিপশন এই ট্রান্সক্রিপশনটা মানে হচ্ছে কি এই যে ডিএনএ থেকে আর এন এ তৈরি যে প্রক্রিয়া ডিএনএ থেকে আর এন এ তৈরি যে প্রক্রিয়াটা সেটাকে বলা হচ্ছে কি ট্রান্সক্রিপশন বা ট্রান্সলেশন জিনিসটাকে ট্রান্সলেশন জিনিসটা হচ্ছে তোমার আর এন এ থেকে আর এন এ থেকে যদি আমরা কখনো প্রোটিন তৈরি করি সেই প্রোটিন তৈরির প্রক্রিয়াকে বলা হচ্ছে কি ট্রান্সলেশন এই আমাদের যে ডিএনএ যাটা আছে সেই ডিএনএ থেকে মেসেঞ্জার আর এন এ বা এম আর এন এটা কি করে কোড বহন করে নিয়ে এসে আর এন এ কে দেয় এই আর এন এ কে বলে দেয় যে তুমি প্রোটিনটা তৈরি করো সে আর এন এ কি করে ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রোটিনটা তৈরি করে তাহলে আর এন এ থেকে প্রোটিন তৈরির যে প্রক্রিয়াটা সেই প্রক্রিয়াটাকে কি বলা হয়ে থাকে ট্রান্সলেশন তাহলে ট্রান্সলেশন রেপ্লিকেশন তারপর হচ্ছে তোমার কি রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন অ্যান্ড ট্রান্সক্রিপশন সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিত জানতে পেরেছি আচ্ছা নিচের কোন অঙ্গাণুটি কোষে ট্রান্সলেশনের সাথে জড়িত আমরা ইতিমধ্যে পড়ে এসেছি রাইবোজম বা আর এন এ আর এন এ কি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড বা এটা কোথায় পাওয়া যায় আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে প্রোটিন তৈরি করে প্রোটিনটা আসলে কে তৈরি করতে পারে রাইবোজম রাইবোজমটা কে তৈরি করতে পারে ভাইয়া প্রোটিন তৈরি করতে পারে তাহলে আমাদের সঠিক উত্তর কোনটা হবে রাইবোজম এরা কিন্তু সঠিক উত্তরে কোনো পর্যায়ে পড়ে না কোনো পর্যায়ে পড়ে না আচ্ছা পরের প্রশ্ন কোষ প্রাচীর প্রধানত নিচের কোনটি দিয়ে গঠিত হয় বলো তো কোষ প্রাচীর প্রধানত কোনটি দিয়ে গঠিত হয় সবগুলো কি ভাইয়া বলে দিব না সবগুলো ভাইয়া বলে দিব না এটা তোমরা ভাইয়াকে বলবা ভাইয়া কমেন্ট বক্স চেক করব তেরো নম্বরের কোয়েশ্চেনের উত্তর তোমরা ভাইয়াকে বলে দিবা তেরো নম্বরের কোয়েশ্চেন ভাইয়া তোমাদেরকে বলে দিবা বলে দিবা আচ্ছা পরের কোয়েশ্চেন উদ্ভিদ কোষের কাদের উদ্ভিদের কোষের কোথায় সাইটোপ্লাজমের কি সর্ববৃহৎ কি চাইছে অঙ্গাণু কার উদ্ভিদ কোষের সর্ববৃহৎ অঙ্গাণুর নাম কি আমরা সবাই জানি ক্লোরোপ্লাস্ট হচ্ছে উদ্ভিদ কোষের সর্ববৃহৎ অঙ্গাণু আচ্ছা পরের কোয়েশ্চেন প্রোটিন সঞ্চয়কারী লিকোপ্লাস্ট কি বলে এটার উত্তরে কি দি ভাইয়া দিব না কারণ কি এটার উত্তর তোমরা দিবা তাহলে তেরো অ্যান্ড পনেরো নম্বরের উত্তর তোমরা দিবা কি কারণে ভাইয়া প্রথম দিকে যখন প্লাস্টিক পড়িয়েছিলাম প্লাস্টিকের প্রকার ভেদের ভিতরে লিকোপ্লাস্টের যে প্রকার ভেদটা আছে সেখানে কিন্তু ভাইয়া বলে দিছি যে এমাইলো ইলিও অ্যান্ড হচ্ছে কি ইলিওরোপ্লাস এলিওরোপ্লাস্টটা কি করে থাকে আচ্ছা পরের প্রশ্ন মিউটন কি মিউটন কি আচ্ছা জিন প্রকাশের কতগুলো একক রয়েছে কি জিন প্রকাশের কতগুলো একক রয়েছে সেই এককগুলো কি কি দেখো মিউটন একটা আছে তারপর জিন কম্বিনেশনের একক আছে তারপর জিন মিউটেশনের একক আছে এগুলো আসলে কি কি এগুলো আসলে কি কি এই যে জিনের কার্যের একক সেটাকে বলা হচ্ছে কি সিস্টন জিন কার্যের যে এককটা আছে সেটাকে বলা হচ্ছে কি সিস্টন আর এই সিস্টনটা হচ্ছে তোমার কি করে প্রতিটা আচ্ছা সিস্টম সম্পর্কে বল পরে বলে জিন মিউটেশনের যে এককটা আছে তাকে বলা হচ্ছে কি মিউটন জিন মিউটেশনের যে একক আছে তাকে বলা হচ্ছে কি মিউটন অ্যান্ড জিন রিকম্বিনেশনের যে এককটা আছে জিন রিকম্বিনেশনের যে একক আছে তাকে বলা হচ্ছে কি তাকে বলা হচ্ছে রেকন জিন রিকম্বিনেশনের যে একক আছে তাকে বলা হচ্ছে কি রেকন অ্যান্ড সিস্টনের সিস্টনের ক্ষেত্রে ইকুলির ই কলাইয়ের ই কলাইয়ের প্রতিটি কোষে সিস্টনের সংখ্যা কত সিস্টনের সংখ্যা প্রায় পনেরোশোটি সিস্টনের সংখ্যা প্রায় পনেরোশোটি ই কলার একটি কোষে সিস্টনের সংখ্যা প্রায় কত পনেরোশোটি তাহলে দেখো জিন প্রকাশের কতগুলো এককের ভিতরে রেকন আছে কি আছে মিউটন আছে কি আছে সিস্টন আছে সিস্টন হচ্ছে কি জিন কার্যের একক মিউটন হচ্ছে মিউটন হচ্ছে কি জিন মিউটেশনের একক অ্যান্ড জিন রেকম্বিনেশনের একক রেকন দেখো শব্দের সাথে কিন্তু মিল আছে রেকম্বিনেশনের রেকন হয় মিউটেশনের ক্ষেত্রে মিউটের ক্ষেত্রে মিউটন হয় জিন কার্যের একের ক্ষেত্রে সিস্টনটা হয়ে থাকে তাহলে আশা করি বুঝতে পারছো পরের কোয়েশন আমরা চলে যাই নিচের কোন অঙ্গের কোষে মাইটোকন্ডিয়ার উপস্থিতি বেশি থাকে তো পাকস্থলী যকৃত চোখে আমরা সবাই জানি যে পাকস্থলী সরি যকৃতে যকৃতের পরে কে থাকে অ্যামিবা থাকে যকৃতের পরে কে থাকে ভাইয়া অ্যামিবা থাকে আচ্ছা নিচের কোনটির ক্রোমোজমের সংখ্যা সঠিক নয় ক্রোমোজমের সংখ্যা সঠিক নয় ক্রোমোজমের সংখ্যা সঠিক নয় কি আছে গিনিপিক আমরা জানি চৌষট্টিটি থাকে মানুষের ক্ষেত্রে ছেচল্লিশ থাকে অর্থাৎ তেইশ জোড়া গৃহ মাছের ক্ষেত্রে বারো ঘন্টা বা বারোটি থাকে বাট ডানের ক্ষেত্রে কি থাকে চব্বিশটি থাকে চব্বিশটি থাকে চব্বিশ
গমের ক্ষেত্রে হচ্ছে বিয়াল্লিশটি থাকে তাহলে ক্রোমোজোম গুলো হচ্ছে আমাদের ক্রোমোজোমের যে গঠন টঠন আছে ক্রোমোজোমের এখানে গিয়ে তোমরা হচ্ছে কি করবা তোমাদের যে ক্রোমোজোম সংখ্যা যে ব্যাপারগুলো আছে সেগুলো একটু মুখস্থ করে নিবা তাহলে হবে আচ্ছা পরের প্রশ্ন দেখো সপ্রজনন ক্ষম অঙ্গাণু সেন্ট্রিয়ল কোথায় পাওয়া যায় বলো তো কোথায় পাওয়া যাবে টেরিডোফাইটে পাওয়া যাবে এনজিসপ্রামে পাওয়া যাবে ডায়াটামে পাওয়া যাবে ইস্টে পাওয়া যাবে আচ্ছা ডায়াটাম ইস্ট তারপর হচ্ছে কি এনজিসপ্রাম এনজিসপ্রামে কি পাওয়া যাবে না ডায়াটাম পাওয়া যায় বলতে ঠিক আছে এখানে বলতে কি পাওয়া যায় কোথায় পাওয়া যাবে আমরা জানি হচ্ছে টেরিডোফাইটে কি পাওয়া যাবে টেরিডোফাইটে তোমার কি পাওয়া যাবে টেরিডোফাইট হচ্ছে হ্যাঁ টেরিডোফাইট হচ্ছে তোমার কি পাওয়া যাবে সেন্ট্রিওলটা পাওয়া যাবে টেরিডোফাইটে সেন্ট্রিওলটা কি পাওয়া যাবে পাওয়া যাবে বাট ডায়াটম ইস্ট এনজিওসপ্রামের ক্ষেত্রে তোমার কি পাওয়া যাবে না ডায়াটম ইস্ট এনজিওসপ্রামের ক্ষেত্রে এটা পাওয়া সেন্ট্রিওলটা পাওয়া যাবে না মনে রাখবা সেন্ট্রিওল সবসময় কি থাকে সেন্ট্রিওল সেন্ট্রি অল সবসময় জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে জোড়ায় জোড়াই জোড়াই অবস্থান করে এক জোড়া সেন্ট্রিসমের যে জোড়া তাকে হচ্ছে কি বলা হয় ডিপ্লো সম বলা হয় ডিপ্লো ডিপ্লো সম বলা হয়ে থাকে আচ্ছা কোথায় কোথায় সেন্ট্রিস সেন্ট্রিওলটা পাওয়া যাবে সেটা যদি ভাই একটু বলি শৈবাল সত্রাক শৈবাল সত্রাক ব্রায়োপাইটা ব্রায়োপাইটা টেরিডোপাইটা টেরিডো সমর্থক শব্দ বা নয় বলছে কে নয় মানে হচ্ছে কি ক্যামোলিজি গলজি কখনো সমর্থক শব্দ নয় পরের প্রশ্ন প্লাস্টিক সরি এখানে প্লাস্টিক না এটা হচ্ছে প্লাস্টিড টাইপিস্ট একটু ভুল করছে প্লাস্টিড বা বর্ণাদার নেই কোন উদ্ভিদে আমরা জানি কি সত্রাক সত্রাকে কি থাকে না প্লাস্টিড থাকে না পরের প্রশ্ন জিনের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক নয় ক্রমজমের একক হ্যাঁ ঠিক আছে আত্মপ্রজনন অক্ষম না আত্মপ্রজননে সক্ষম জিন সবসময় কি করে আত্মপ্রজননে সক্ষম হয়ে থাকে ডিএনএ দ্বারা গঠিত তাও সঠিক বংশগতির দ্বারক বাহক তাও সঠিক এটাও সঠিক আমাদের সঠিক নয় কোনটি আত্মপ্রজননে অক্ষম নয় বাট আত্মপ্রজননে কি সক্ষম এডিনিন থাইমিনের সঙ্গে যুক্ত হয় এডিনিন থাইমিনের সঙ্গে যুক্ত হয় কয়েকটি হাইড্রোজেন বন্ধনের মাধ্যমে বলো তো এডিনিন হাইড্রোজেনের মাধ্যমে মানে হচ্ছে এডিনিন কয়েকটি বন্ধনের মাধ্যমে আমরা জানি এডিনিন গুয়ানিন থায়ামিন সাইটোসিন সাইটোসিন তারপর হচ্ছে কি ইউরাসিল ঠিক আছে আমাদের যে নাইট্রোজেন গঠিত যে ক্ষারক ঠিক আছে নাইট্রোজেন গঠিত নাইট্রোজেন গঠিত যে ক্ষারকগুলো আছে নাইট্রোজেন গঠিত যে ক্ষারক সেগুলোকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে কয়টি ভাগে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে কি পিউরিন একটা হচ্ছে কি পিউরিন আর একটা হচ্ছে তোমার পাইরিমিডিন পাইরি পাইরিমিডিন পিউরিন এবং কি পাইরিমিডিন এই পিউরিনের ভিতরে কে পড়ে এ আর জি অর্থাৎ এডিনিন এবং হচ্ছে গুয়ানিন আর পাইরিমিডিনের ভিতরে কে পড়ে থায়ামিন পড়ে সাইটোসিন পড়ে এবং হচ্ছে কি ইউরাসিল বলে তার ভিতরে মনে রাখবা যে ডিএনএ আছে ঠিক আছে ডিএনএ ডিএনএর ক্ষেত্রে এ জি টি সি থাকে অর্থাৎ চারটা থাকে এডিনিন গুয়ানিন থায়ামিন সাইটোসিন থাকে ডিএনএর ক্ষেত্রে চারটা এ জি টি সি আর আর এনের ক্ষেত্রে তোমার পাঁচটা থাকে আর এনের ক্ষেত্রে এই ফুল গঠনটা তো থাকবে তার সাথে তোমার কি থাকবে তার সাথে আচ্ছা সরি আর এনের ক্ষেত্রে তোমার থায়ামিনটা থাকবে না আর এনের ক্ষেত্রে তোমার থায়ামিনটা থাকবে না বাট এডিনিন থাকবে গুয়ানিন থাকবে সাইটোসিন থাকবে তার পরিবর্তে থায়ামিনের পরিবর্তে কি থাকবে ইউরাসিল থাকবে কি থাকবে থায়ামিনের পরিবর্তে ইউরাসিল থাকবে বাট আমাদের কনসার্ন যে এখানে সেটা হচ্ছে কি এডিনিন কি বলছে এডিনিন থায়ামিনের সাথে অর্থাৎ এ আর টি জি আর সি অর্থাৎ এ জি সি এ আর টি সরি এ আর টি আর জি আর সি অর্থাৎ এডিনিন গুয়ামিনের সাথে দুইটি হাইড্রোজেনের মাধ্যমে যুক্ত থাকে সাইটোসিল সাইটোসিল আর গুয়ানিনের মধ্যে কয়টি তিনটি হাইড্রোজেন বন্ডনের মধ্যে যুক্ত থাকে তাহলে সি জি এ টি আই থিঙ্ক ব্যাপারটা ক্লিয়ার পরের প্রশ্ন যদি দেখি নিম্নের কোন উক্তিটি ইউক্যারেটিক মানে হচ্ছে কি প্রকৃতি কোষী বা সুকেন্দ্রে কোষের নিউক্লিয়াসের বেলায় কি নয় প্রযোজ্য নয় 
অর্থাৎ কোষের সকল প্রকার কার্য নিয়ন্ত্রণ করে আমরা জানি যে কোষের যে নিউক্লিয়াসটা থাকে সেটা সকল প্রকার কার্য নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এটা কিন্তু সঠিক ইহা কোষের সাইটোপ্লাজমের একটি অংশ নট আমাদের যে নিউক্লিয়াসটা আছে সেটা কখনোই সাইটোপ্লাজমের অংশ নয় কোষে যে নিউক্লিয়াসটা থাকে সেটা হচ্ছে সব সময়ের জন্যই প্রোটোপ্লাজমের অংশ তাহলে আমাদের সঠিক উত্তর কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম নম্বরটা হচ্ছে সঠিক নয় পরের প্রশ্ন কোনটি গলজি বডির কাজ এটি পি তৈরি করা না কোষের নিজস্ব আয়নিক সমতা রক্ষা করা না স্নেহ বিপাবকে অংশগ্রহণ করা না কোষীয় নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে কি আমাদের গলজি বডির কাজ পরের কোয়েশ্চেন উদ্ভিদ কোষের নিম্মের কোনটি অনুপস্থিত লিপিড উপস্থিত থাকে কার্বোহাইড্রেট উপস্থিত থাকে প্রোটিন উপস্থিত থাকে বাট কাইটিনটা আমরা কোথায় দেখতে পাই প্রাণী কোষে কোন বিজ্ঞানী উদ্ভিদের মাইক্রোটিউবিউলস কে কোন বিজ্ঞানী উদ্ভিদের মাইক্রোটিউবিউলস আবিষ্কার করেন আমরা জানি রবার্টিস অ্যান্ড ফ্রান্সি যে বিজ্ঞানীগুণ আছেন তারা হচ্ছে কি করেন মাইক্রোটিউবিলসটা আবিষ্কার করেছেন এই মাইক্রোটিউবিলসটা আসলে কি মাইক্রোটিউবিলস হচ্ছে তোমার কুশীয় কঙ্কাল কুশীয় কঙ্কালের তিন ধরনের কুশীয় কঙ্কাল দেখা যায় একটা হচ্ছে কি মাইক্রোটিউবিউলস একটা হচ্ছে কি মাইক্রো পিলামেন্ট আর একটা হচ্ছে কি ইন্টারমিডিয়েট পিলামেন্ট এই মাইক্রোটিউবিউলস যেটা আছে তার আবার কিছু কাজ আছে সে কি করে সে হচ্ছে তোমার তোমার কোষ বিভাজনের সময় মাকতন্ত্র তৈরি করতে পারে কোষীয় ধীরতার জন্য কোষীয় কঙ্কালটা আসলে মাইক্রোটিউবস তৈরি করতে পারে মাইক্রোফিলামেন্টের কাজ কি এর হচ্ছে ফ্যাকোসাইটিসিস প্রকে জীবন ফ্যাকোসাইটিসিস ফিনোসাইটিসিস এবং সাইটোসাইটিসিস প্রকে সাইটোসাইটিসিস প্রকে আবার কোষ বিভাজন ঘটাতে পারে ঠিক আছে আর ফ্যাকোসাইটিস প্রকে জীবন বক্ষণ করতে পারে সেটা হচ্ছে কি মাইক্রোফিলামেন্টের কাজ এগুলো এত আসে না যেটা আসছে সেটা মনে রাখলে হবে নিউক্লিয় লাসে নিম্মের কোন খনিজ লবণ বিদ্যমান এটা সবাই একটু মনে রাখবা সেটা হচ্ছে কি পটাশিয়াম খনিজ লবণ বিদ্যমান সাথে কি থাকে ফসফরাস থাকে সাথে ফসফরাসটা থাকে ফসফরাসটা থাকে মাত্র আমরা কোথায় আসলাম ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষা দুই হাজার দশ এগারোতে আসছি এখানে আমরা আসছি কতগুলা প্রায় ছাপ্পান্নটা প্রশ্ন আমরা সলভ করব কয়টা ছাপ্পান্নটা প্রশ্ন আমরা সলভ করব আচ্ছা তাহলে আসা পরের কোয়েশ্চেন নিম্মের কোন সরি নিম্মের কোনটি লাইসোসম তৈরি করে এটা ভাইয়া বলবো না নিম্মের কোন তত্ত্বটি সঠিক নয় ডিএনএ হচ্ছে ক্রমজবের একমাত্র স্থায়ী রাসায়নিক পদার্থ সঠিক আর এনএ শুধুমাত্র নিউক্লিয়াসে থাকে না এটা সঠিক নয় আর এনএ নিউক্লিয়াসে এবং কোথায় থাকে আর এনএ নিউক্লিয়াসে এবং সাইটোপ্লাজমে থাকে কোথায় সাইটোপ্লাজমে থাকে সাইটোপ্লাজমে থাকে কত কত পার্সেন্ট যদি হিসাব করি সাইটোপ্লাজমে নব্বই পার্সেন্ট আর নিউক্লিয়াসে কত দশ পার্সেন্ট আচ্ছা আমরা সঠিক উত্তর পেয়ে গেছি যেটি আমিষ সংশ্লেষণ মানে প্রোটিন সিনথেসিস এবং স্নেহ জাতি পদার্থের বিভাগ সাধন করে সেটা হচ্ছে কি রাইবোজম পরে কোয়েশ্চেন নিম্বের কোন তত্ত্বটি প্লাজমা মেম্বেনের জন্য সঠিক নয় এত বড় বড় প্রশ্ন আসলে বহু বছর আগে যখন মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষাটা আসলে শুরু হইতো তখন আসতো এখন আর এত বড় বড় প্রশ্ন আসে না এখন দেখবা প্রশ্ন ছোট অপশনও ছোট ছোট বাট কি এখন অনেক কনফিউজিং এখন কি অনেক কনফিউজিং আচ্ছা খাদ্য মধ্যে শক্তি নির্গত করা ইতে মূলত সঠিক নয় আর কি ঠিক আছে খাদ্য মধ্যে শক্তি নির্গত করা আমাদের যে প্লাজমা মেম্ব্রেন আছে বা কোচদিল্লি আছে তার সঠিক কাজ নয় আচ্ছা পরের কোয়েশ্চেনটা যদি ভাই একটু দেখি পরের কোয়েশ্চেন এখানে কি বলছে আচ্ছা নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করেন কি আমরা জানি রবার্ট ব্রাউন এটা বলা লাগে না এটা সবারই ছোটবেলা থেকে মুখস্ত আচ্ছা ফ্লুইড মোজাইক মডেল অনুযায়ী সেল মেম্ব্রেনের বা কোষ জিল্লির গাঠনিক উপাদান নয় কোনটি আমরা জানি কোলেস্টেরল থাকে মেম্ব্রেন প্রোটিন থাকে লিপিড বাইলেয়ার থাকে বাট কি থাকে না বলতো স্টার্সটা আমরা কখনোই যে প্লুইড মোজাইক মডেলটা আছে সেখানে আমরা দেখতে পাই না আচ্ছা পরের প্রশ্ন একটি মনো নিউক্লিয়েটাইডের দৈর্ঘ্য কত আমরা জানি একটি মনো নিউক্লিয়েটাইডের টাইডে প্রায় দশ জোড়া মনো নিউক্লিয়েট পাশাপাশি অবস্থান করে দশ জোলা জোড়া নিউক্লিয়েটের পাশাপাশি অবস্থান করে সো একটি বা পাশাপাশি মনো নিউক্লিয়েটের দৈর্ঘ্য হচ্ছে তোমার তিন দশমিক চৌত্রিশ অ্যাংস্টন এই এই তিন দশমিক চৌত্রিশ অ্যাংস্টনের সাথে তোমরা আরেকটা জিনিস মনে রাখবা সেটা হচ্ছে একটি সিঁড়ি থেকে আরেকটি সিঁড়ির দৈর্ঘ্য একটি সিঁড়ি থেকে একটি সিঁড়ি থেকে আরেকটি সিঁড়ির দৈর্ঘ্য বা একটি সিঁড়ির দৈর্ঘ্য সেটাও কত তিন দশমিক চৌত্রিশ অ্যাংস্টন কত তিন দশমিক চৌত্রিশ অ্যাংস্টন আর এই যে প্যাচগুলো আছে ঠিক আছে আমাদের যে ডাবল হেলিক্সের যে প্যাচগুলো আছে এই ডাবল হেলিক্সের যে প্যাচ সেগুলো হচ্ছে তোমার কত ডাবল হেলিক্সের প্যাচের প্যাচের যে ব্যাস এই ব্যাসটা হচ্ছে তোমার কত ডাবল হেলিক্সের প্যাচের প্যাচের যে ব্যাস সেটা হচ্ছে তোমার প্রায় বিশ অ্যাংস্টন কত প্রায় বিশ অ্যাংস্টন হচ্ছে ডাবল হেলিক্সের প্যাচের ব্যাস আর ডাবল হেলিক্সের যে প্যাচের যে দৈর্ঘ্য আছে প্যাচের দৈর্ঘ্য তো আমরা এটাকে বললামই একটি দৈর্ঘ্য আর প্যাসের দৈর্ঘ্য ঠিক আছে ডাবল হেলি
প্যাসার দৈর্ঘ্য হচ্ছে তোমার চৌত্রিশ অ্যাঙ্গস্টন সো চৌত্রিশ অ্যাঙ্গস্টন জিনিসটা হচ্ছে কনফিউজিং এখানে থ্রি পয়েন্ট টু ফোর অ্যাঙ্গস্টন আছে এখানে থ্রি পয়েন্ট ফোর অ্যাঙ্গস্টন আছে এখানে চৌত্রিশ অ্যাঙ্গস্টন আছে সো কোনটা কোনটাকে ব্যবহার করবো সবসময় একটু মনোযোগ সকালে মনে রাখবা দৈর্ঘ্য অ্যান্ড হচ্ছে সিঁড়ির দূরত্ব দৈর্ঘ্য আর দূরত্ব এই দুইটা যখন দেখতে পাবো অর্থাৎ দুইটা দ দেখুন দেখতে পাবো একই সাথে দৈর্ঘ্য এবং দূরত্ব সাথে একটা মনো নিউক্লিয়ার দেওয়া থাকবে সেটা হচ্ছে কি তিন দশমিক চৌত্রিশ অ্যাঙ্গস্টন বাট প্যাসের দৈর্ঘ্য যখন থাকবে প্যাস প যখন থাকবে প্যাস সবসময় কি থাকে প্যাস একটু বেশি থাকে মনে রাখবা প্যাস একটু কি থাকে সবসময় একটু বেশি থাকে এই বেশি মানে হচ্ছে কি চৌত্রিশ অ্যাঙ্গস্টন আর ব্যাস যেটা আছে ব্যাস ব্যাস যেটা আছে সেটা তো বিশ অ্যাঙ্গস্টন কিংবা মনে রাখবা বতে ব্যাস বতে বিশ একদম সিম্পল আচ্ছা পরের প্রশ্ন যদি আসি ডিএন এর দ্বি সূত্রক মডেল আবিষ্কার করে কৃতকে ওয়াটসন এবং ক্রিক তার জন্য তারা কত সালে নাইনটিন সিক্সটি থ্রি সালে কি পাইছে নোবেল পুরস্কারটা পাইছে আচ্ছা ডিএনএ এর গঠনে আবিষ্কার করে কে রবার্ট এন্ড ওয়াটসন এবং ক্রিক সব দ্বীপের ক্ষেত্রেই ডিএনএ কয়টি রাসায়নিক ক্ষার বা বেজ নিয়ে গঠিত বা নাইট্রোজেন বেজ নিয়ে গঠিত কয়টি জানি আমরা চারটি জানি ডিএনএ কি কি থাকে এ জি টি অ্যান্ড সি আর এন এতে কি কি থাকবে ভাইয়া আর এন এতে আর এন এতে থাকবে কি এ জি ইউ সি ঠিক আছে এ জি ইউ সি আচ্ছা রাইবো নিউক্লিক এসিডের খারগুলো রাইবো নিউক্লিও এসিডের খারগুলো কি কি হবে রাইবো নিউক্লিও মানে হচ্ছে কি আর এন এ একটু আগে পড়াইছিলাম ভাইয়া তাহলে কি কি থাকবে বলতো এরিনিন গুয়ানিন থাইমিন ইউরাসিল না থাইমিন চলে আসছে এরিনিন গুয়ানিন সাইটোসিল ইউরাসিল এটাই সঠিক গুয়ানিন সাইটোসিল থাইমিন চলে আসছে সাইটোসিল ইউরাসিল থাইমিন চলে আসছে থাইমিন যেখানে যেখানে আছে সবগুলাই বাদ কি আছে এরিনিন গুয়ানিন সাইটোসিন ইউরাসিল যেটা আছে সেটাই মূলত কোথায় থাকে আর এনে বা রাইবো নিউক্লিক এসিডে থাকে যেটি প্রোকিওটিক কিশোর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে না মাইটিটিক আচ্ছা প্রোকিওটিক মানে হচ্ছে কি আদিকুশি আদিকুশি দ্বীপে কখনো কি হয় না মাইটোটিক বা মাইটোসিস কোষ বিভাজন পদ্ধতিতে কোষ বিভাজিত হয় না কি পদ্ধতিতে হয় সেটা হচ্ছে কি অ্যামাইটোসিস পদ্ধতি কোষ বিভাজনটা হয়ে থাকে আর কি আচ্ছা পরের কোয়েশ্চেন কোনটি লাইসোসমের কাজ নয় কোনটি কি লাইসোসমের কাজ নয় লাইসোসম কি লাইসোসম কি করে সাইটোফোলাজম কি দৃঢ়তা প্রদান করে না এটা হচ্ছে কি তোমার হচ্ছে কোষে কঙ্কাল টঙ্কাল এগুলো করে থাকে পরিপাক্রিয়ায় সহায়তা করে না কি করে জীবে দেহের অকেজ কোষকে ধ্বংস করা হ্যাঁ জীব দেহের অকেজ কোষকে ধ্বংস করে থাকে জীবাণু বক্ষণ করে থাকে পরিপ্রেক্রিয়ায় সহায়তা করে থাকে বাট সাইটে বলে তোমাকে দৃঢ়তা প্রদান করা কি লাইসোসমের কখনোই কাজ নাই তাহলে সঠিক উত্তর কিন্তু এটা এটা কিন্তু হচ্ছে কি অ্যান্সার নয় যেহেতু বলছে কোনটি মাইক্রোটিভিউলসের কাজ লিপিড এবং প্রোটিনের অন্তবাহক লিপিড এবং প্রোটিনের অন্তবাহক সরি আমি ওখানে ওই সময় ভুল বলছি তোমাদের একটা জিনিস যে সরকার প্রোটিন বলছি ওখানে সরকারা না ওখানে হচ্ছে লিপিড লিপিড এবং প্রোটিনের অন্তবাহক হচ্ছে কি এন্ডোপ্লাজমিক ক্রিটিকুলাম জালিকা এন্ডোপ্লাজমিক ক্রিটিকুলাম জালিকা ঠিক আছে মনে রাখবা কিন্তু এই জিনিসটা সেন্ট্রোমিয়ারের সাথে সংযুক্ত করে হয়ে ক্রোমোজমকে পৃথক রাখতে সাহায্য করে হ্যাঁ এটা সঠিক আক্রমণকারী জীবন বক্ষণ না এটা কখনো সঠিক নয় মাইক্রোফিবেলের বিন্যাস নির্দেশ এটাও কিন্তু সঠিক বাট তোমরা যদি বইগুলো খুলে দেখো বইগুলোতে উত্তর কিন্তু প্রথমটাকে ধরা হয়েছিল ঠিক আছে সো এখনও সেম জিনিস যদি তোমার উত্তরের সিকুয়েন্সে প্রথমে কোনো সঠিক উত্তর থেকে থাকে তোমরা সঠিক প্রথমটাকে দেখাবা সিকুয়েন্স অনুসারে লাস্টটা থেকে দেখানোর দরকার নাই ঠিক আছে প্রথমটাকে কি করে কম্পিউটারটা স্ক্যান করে প্রথমটাকে উত্তর ধরে নেই আচ্ছা পরের প্রশ্ন ক্লোরোপ্লাস যে সকল রঞ্জকণিকা বিদ্যমান আমরা জানি ক্যারোটিন থাকে জ্যান্তপিল থাকে ক্লোরোপিল থাকে উপরে সব কইটি থাকে আর কি আচ্ছা ডিএনএতে যে নাইট্রোজেনযুক্ত খারকটি বিদ্যমান সেটি হচ্ছে কি মিথিওনিন থাকে হিস্টোদিন থাকে আর্জিনিন থাকে সাইটোসিন থাকে আমরা জানি কি সাইটোসিনটা থাকে এ জি সিটি বা এ জি টিসি বা এ টি জি সি এ জি টি সি ঠিক আছে পরের কোয়েশ্চেন প্রকৃত কোষের বেলায় প্রযোজ্য নয় সুসংগঠিত এবং সুতন্ত্র নিউক্লিয়াস থাকে না এটা কখনোই সঠিক নয় এটাই হচ্ছে তোমার প্রযোজ্য নয় বলছে থাকে না আচ্ছা প্রকৃত কোষের বেলায় প্রযোজ্য মানে হচ্ছে প্রকৃত বেলায় বেলায় সঠিক কোনটি কোষ বিভাজনের মাকতন্ত্র গঠিত হয় না আকার অত্যন্ত ক্ষুদ্রত না সালকশন ক্লোরোপ্লাস দ্বারা সংগঠিত হ্যাঁ সালকশন ক্লোরোপ্লাস দ্বারা সংগঠিত আচ্ছা সুসংগঠিত ও সুতন্ত্র নিউক্লিয়াস থাকে না এটা বাদ কোষ বিভাজনের মাকতন্ত্র গঠিত হয় না এটাও বাদ আকারে অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকার এটাও না আমাদের সঠিক উত্তর কিন্তু গহ নাম্বার আচ্ছা পরের কোয়েশ্চেন লাইসোসমের কাজ বলবো না সাতচল্লিশ আচ্ছা ছেচল্লিশ নাম্বার অর্থাৎ তাহলে তোমাদের তেরো পনেরো অ্যান্ড ছেচল্লিশ এটা হচ্ছে তোমার হোমওয়ার্ক কমেন্টে ভাইয়াকে উত্তরটা সুন্দর মতো বল
ডিএনএ তে উপস্থিত নাইট্রোজেন যুক্ত ক্ষারকগুলো হলো অ্যাডেনিন গুয়ানিন সাইটোসিন থায়ামিন এটাই মূলত সঠিক আর কি আর গুলো সঠিক নয় আর গুলো পরিশুদ্ধ সময় নষ্ট করে লাভ নেই কোনটি প্লাস্টিডে নেই বলবো না কত কত মেডিকেল 95 96 92 93 90 91 কোনটি আদিকোষে পাওয়া যায় বা আদিকোষে পাওয়া যায় আমরা কি ব্যাকটেরিয়া নিলব অবশ্যই বল আচ্ছা পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন কি ভাইয়া উদ্ভিদ কোষে থাকে না বলবো না গলেগে বস্তির কাজের বেলায় কোনটি সত্য প্রাণ নষ্টি শরণ অংশ গ্রহণ করে নয় সত্য নয় দেখছ ভাইয়া কিন্তু ভুল করতেছি নয় বা নাই এই জিনিসটা ভাইয়া বলি না প্রাণ নষ্টি শরণ গ্রহণ করে এটা সঠিক কোষ বিভাজনে প্রেরণা জোগায় না কোষ বিভাজনে প্রেরণা জোগায় না কোষ বিভাজনের সময় কোষ প্লেট তৈরি করে কোষ প্লেট তৈরি করে তাহলে আমাদের সঠিক কিন্তু এটা মানে সত্য নয় পরের কোশ্চেন নিম্নের কোন অংশটি কোষ বিভাজনের অংশ নয় আমরা জানি শুধুমাত্র একটা জিনিস আছে সেন্ট্রিয়ল সেন্ট্রিয়ল কি করতে পারে কোষ বিভাজনের সময় অংশ গ্রহণ করতে পারে আচ্ছা জেন্টোফিলের বর্ণ কি একদম সহজ চিলি কোশ্চেন ক্রোমোজোমের প্রধান উপাদান হলো আমরা জানি কি আমিষ মানে হচ্ছে কি প্রোটিন সাথে হচ্ছে কি ডিএনএ ডিএনএ এর কি যদি আমরা অনুপাতগুলো হিসাব করি প্রোটিনের অনুপাত 55 এন্ড ডিএনএ এর অনুপাত হচ্ছে কি 45 আচ্ছা রাসায়নিকভাবে ক্রোমোজোমের উপাদান নয় নিচের কোনটি আমরা জানি ডিএনএ হয় হিস্টন হয় আরএন হয় বাট পটাশিয়াম যেটা আছে পটাশিয়ামটা রাসায়নিকভাবে উপাদান নয় আচ্ছা কোনটি প্রাণী কোষের বেলায় প্রযোজ্য নয় প্লাস্টিক থাকে না সঠিক কোষের স্টারস নেই কোষে স্টারস নেই তাও সঠিক রাইবোজম আছে হ্যাঁ রাইবোজম আছে কোন 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 কোষে সিলেকশন ঘটে বাট এটা সঠিক নয় প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে কখনোই কি ঘটে না সিলেকশন ঘটে না তাহলে এই দেখো ছাপ্পান্নটা কোশ্চেন কিন্তু আমরা অলরেডি সলভ করে ফেলছি একটা জিনিস আশা করি তোমরা লক্ষ্য করেছো যে প্রথম দিকের দশ বারোটা বা পনেরোটা কোয়েশ্চেন যখন আমরা সলভ করে ফেলেছি তখন বাকি যে প্রশ্নগুলো আমরা পাইতেছিলাম তখন কিন্তু আমাদের আর বিশ্লেষণ করতে হয় নাই আমরা ওই দশ পনেরোটা কোয়েশ্চেনের ব্যাক আপ দিয়ে কিন্তু এই কোয়েশ্চেনগুলোকে সুন্দর মতো কি করতে পারছি সলভ করতে পারছি তাহলে তোমাদের কাছে ভাইয়া রিকোয়েস্ট থাকবে প্রত্যেকটা অধ্যায়ের প্রত্যেকটা প্রশ্ন মানে বিগত বছর যে প্রশ্নগুলো আসছে বা বিগত বছর বাদ প্র্যাকটিস বুক তোমরা সলিউশন করে থাকো বিভিন্ন পরীক্ষা দিয়ে থাকো যেখানে যে পরীক্ষাগুলো দাও না কেন পরীক্ষার প্রশ্নের যে অপশনগুলো থাকবে স্পেসিফিক অপশনগুলোতে কি করবো ওই অপশনগুলো কোথা থেকে আসলো এই অপশনের কাজটা আসলে কি কোন টপিক থেকে আসছে উৎপত্তি কি এই জিনিসগুলো সুন্দর মতো খাতায় নোট করে রাখবা মেডিকে পরীক্ষার আগের দিন তোমার কখনোই সম্ভব নয় যে একটা মানে একটা বই সম্পূর্ণ এ টু জেড পড়ে যাওয়া রিডিংও পড়ার সময় পাবো না তাহলে কি করতে হবে শর্ট নোট তৈরি করতে হবে শর্ট নোট কি এই যে ভাই যেগুলো পড়াইছি এগুলো থেকে যদি তুমি শর্ট নোট তৈরি করে দেখতে পারো ইনশাল্লাহ আল্লাহ যদি চায় এখান থেকে মানে এই কোষ কোষের গঠন থেকে যদি কোনো প্রশ্ন আসে নিঃসন্দেহে তোমরা উত্তর করতে পারবা আর ভিডিওটিতে কেমন লাগছে এই ফিডব্যাক তোমাদের সবার কাছে মায়ের কাম্য সবাই একটু কমেন্টে কষ্ট করে আইসা বলে যায় যে আমার এখানে কি কি ল্যাকিংস আছে কি কি করতে হবে কি কি আপডেট করতে হবে সবগুলো ভাইয়াকে বলবা অ্যান্ড যদি ভালো লেখে থাকে ভিডিওটি তাহলে ভাইয়ার ইউটিউব চ্যানেল যেটা আছে নোমান বায়োলজি সেটা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে বলবে না ইনশাল্লাহ দেখা হবে পরবর্তীতে কোষ বিভাজন অধ্যায় আছে কোষ রসায়ন আছে এই নেক্সট অধ্যায়গুলোর সাথে দেখা হবে দেখা হবে বলতে তোমরা যদি চাও যে ভাইয়া পরবর্তী অধ্যায়গুলো সলভ করে দেন দ্রুত তাহলে ভাইয়া তোমাদেরকে দেব আদারওয়াইজ না তোমাদের চাওয়া পাওয়ার উপরে নির্ভর করে সো ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো ইনশাল্লাহ দেখা হবে তোমাদের চাওয়ার উপর পরবর্তী ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ